सो हेलो डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी शेल डिस्कस द क्रिस्टल फील्ड थेरी दिस थेरी ऑल्सो एक्सप्लेन द बॉन्डिंग नेचर बिट्वीन द मेटल एंड लिगैंड मेटल एंड लिगैंड मतलब बॉन्ड च नेचर का थेरी ने एक्सप्लेन करना चाहिए प्रयत्न के लिए इन सम प्रीवियस वीडियो वी हेव सीन द वैलेंस बॉन्ड थेरी एज वेल एज वर्नर्स थेरी डिफरंट थेरीज वी हेव सीन बट द व्यू ऑफ दिस थेरी वॉज टोटली डिफरंट फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड थेरी वैलेंस बॉन्ड थेरी वॉज हैविंग आइडिया दैट द मेटल एंड लिगैंड बॉन्ड इज कोवैलंट कोऑर्डिनेट लिगैंड इज कंप्लीटली डोनेटिंग टू इलेक्ट्रॉन टू द मेटल एंड द नेचर ऑफ द बॉन्ड इज कोवैलंट कोऑर्डिनेट और यू मे से कोऑर्डिनेट बॉन्ड अस हो वैलेंस बॉन्ड थेरीज बट दैट आइडिया ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड वॉज कंप्लीटली रूल्ड आउट बाय दिस क्रिस्टल फील्ड थेरी क्रिस्टल फील्ड थेरी does not rely on the formation of bond between metal and ligand is coordinate coordinate bond metal and ligand madhe taiyar zala hai yachavar crystal field theory rely hot nahi ti tyachavar taiyar hot nahi hi cha manna veglach hai hi manayli ki baba metal and ligand madle je attraction hai that is the electrostatic force of attraction te konta attraction hai mante electrostatic force of attraction is present between metal and ligand Here the metal and ligand both are acting as point charges. ते काय मनुन act कराले पंते point charges. Sir, main basic idea of crystal field theory is there is electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction between metal and ligand. Electrostatic force of attraction between metal and ligand. मीन्स मेटल एंड लिगैंड बोथ आर एक्टिंग एज पॉइंट चार्जेस काम कर दे आर एक्टिंग एज पॉइंट चार्जेस आता पॉइंट चार्जेस मेटल यू नो इट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड लिगैंड जनरली हैव निगेटिव चार्ज ओके सो मेटल इज एक्टिंग एज पॉडी पॉजिटिव चार्ज एंड लिगैंड इज एक्टिंग एज निगेटिव चार्ज एंड देर इज अट्रैक्शन बिट्वीन दीज ऑपोजिट चार्जेस हा दो मधे का अट्रैक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है थेरी वॉज प्रपोज बाय द साइंटिस्ट बेथे एंड दिस साइंटिस्ट बेथे इन नाइनटीन ट्वेंटी नाइन कि एकोनीस एक दरमियान हि क्रिस्टल फील्ड थेरी सादर के लिए इफ द लिगैंड इज न्यूट्रल समझा लिगैंड अपना न्यूट्रल है देर देर इज नो चार्ज कुछ चार्ज नहीं तो लिगैंड मधला जनरली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कसला एलिमेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट मेटल सोबत पॉइंट चार्ज मन काम करते न्यूट्रल मॉलिक्यूल मे तिथ डायपोल तैयार होता डायपोल मे मग हा जर निगेटिव हा जर पॉजिटिव आल तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से दोन पोल तैयार होता एक निगेटिव पोल दुसरा पॉजिटिव पोल लिगैंड अपने निगेटिव पोल मधुन मेटल बरबर का अट्रैक्शन नुस्त निगेटिव लिगैंड बाबतीत नहीं न्यूट्रल लिगैंड बाबती में न्यूट्रल लिगैंड से दोन पोल तैयार होता तो मॉलिक्यूल असा डायपोल तैयार करते डाय मे दोन दोन पोल तैयार करते निगेटिव पोल मधुन मेटल बरबर बॉन्ड तैयार करते एंड देर इज कंप्लीट आयनिक बॉन्ड को नेचर है द बेथे रिलाय ऑन द आयनिक नेचर ऑफ द मेटल लिगैंड बॉन्ड हा मना है कि आयनिक बॉन्ड है सी एफ टीन अपल व्हीबीटी ने का मटल व्हीबीटी वॉज टेलिंग दैट द बॉन्ड बिट्वीन मेटल एंड लिगैंड इज प्युअरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोट कोऑर्डिनेट नेचर है देर इज शेयरिंग देर इज कंप्लीट ट्रांसफर अशा पद्धति से नेचर है पन इत मनते कि मेटल एंड लिगैंड मदल नेचर बॉन्ड को आयनिक नेचर है थेरी चलना है आता नीमक का सैलेंट फीचर्स और पॉस्च्युलेट और अजम्शन्स ऑफ दिस थेरी या थेरी से नीमकी अजम्शन्स और पॉस्च्युलेट्स और यू मे से दैलेंट फीचर्स का अजम्शन्स और सैलिंट फीचर्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थेरी सैलिंट फीचर्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थेरी तर क्रिस्टल फील्ड थेरी का मनते द क्रिस्टल फील्ड थेरी सेज दैट द सेंट्रल मेटल इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ लिगैंड्स सेंट्रल मेटल इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ लिगैंड्स हाँ पहला पॉइंट है आजमशन कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मध्य सेंट्रल मेटल को सराउंड है नंबर ऑफ लिगैंड सराउंड है नाउ देर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिट्वीन मेटल एंड लिगैंड मेटल एंड लिगैंड मधा अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ 
अट्रैक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुना मध्य है मेटल लिगैंड मध्य है साइंटिस्ट बेथे चलना है क्रिस्टल फील्ड थेरी मध्य नेक्स्ट तो क्या मनाला द व्हेन लिगैंड अप्रोचेस द मेटल बगा आता ज्यास मेटल कड़े लिगैंड व्हेन लिगैंड अप्रोचेस द मेटल द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल व्हेन लिगैंड इज अप्रोचिंग टू द मेटल फ्रॉम ऑल साइड्स या मेटल कड़े जर लिगैंड अगले व्हेन लिगैंड अप्रोच निर टू द मेटल ज्यास मेटल ऐसी जवर सग बाजू लिगैंड लगता एट दैट टाइम द डी ऑर्बिटल कसल The d orbital and this d orbital is degenerate. लक्षात गया. Degenerate मंजे सग्रांची d orbital ची energy काया है same आहे. आसर degenerate d orbital. बगा. Before ligand approaching the metal, metal कड़ ligand एन्याचा अगदर means in the absence of ligand field, ligand एन्याचा अगदर ligand field त्या metal चा बहुती जम्न्याचा अगदर metal चे d orbital कशे आहेत degenerate d orbital है metal चे d orbital कशे आहेत degenerate d orbital है and such degenerate d orbital when ligand approaches to the metal जावेस ligand metal चा जवडियाला लागता के डी जन आता डी ऑर्बिटल कशा असतात आपण दाखवतो द डी ऑर्बिटल्स आर शोन बाय फायू बॉक्सेस सच सच फायू बॉक्सेस ओके एंड दिस इज द डी जनरेट डी ऑर्बिटल हे काय आहे डी जनरेट डी जनरेट म्हणजे सर्वांची एनर्जी काय आहे सेम आहे एंड सच डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स सच डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट्स काय होतं स्प्लिट्स हे स्प्लिटिंग होते डी जनरेट डी ऑर्बिटल ची काय होते स्प्लिटिंग होते एंड फॉर्मेशन ऑफ टू पॉइंट ग्रुप्स किती पॉइंट ग्रुप तयार होतात दोन पॉइंट ग्रुप तयार बघा लिगैंड मेटल कड नव्हता त्यावेळेस मेटल चे सगळे डी ऑर्बिटल असे होते पण ज्या वेळेस लिगैंड मेटल ला येऊन अटॅच व्हायला लागले बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन कशामुळे व्हायले बघा हे बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगैंड एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल मेटल चे लिगैंड इलेक्ट्रॉन ची समोरासमोर कोलिजन मु देर इज रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगैंड एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल मेटल लिगैंड इलेक्ट्रॉन ऐसी रिपल्शन मु तुम्हार डी ऑर्बिटल ची डी जनरेसी डी जनरेट डी ऑर्बिटल सगळे एनर्जीन समान असणारे डी ऑर्बिटल काय व्हायला लागलेले या दोघांच्या इलेक्ट्रॉनच्या रिपल्शन मुळे त्या डी ऑर्बिटलची स्प्लिटिंग व्हायले आणि दोन पॉइंट ग्रुप तयार व्हायले द फर्स्ट पॉइंट ग्रुप इज टी टू जी पॉइंट ग्रुप बघा पहिला पॉइंट ग्रुप कोणता तयार व्हायलाय टी टू जी पॉइंट ग्रुप तयार व्हायलाय आणि दुसरा पॉइंट ग्रुप तयार व्हायलाय ई जी पॉइंट ग्रुप बघा डी ऑर्बिटलची काय व्हायली स्प्लिटिंग व्हायली टोटल डी ऑर्बिटल कोणते कोणते आहेत वन इज डी एक्स वाय डी वाय झड डी एक्स झड डी एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर ऑर डी एक्स टू मायनस वाय टू अँड डी झड टू दीज फाईव्ह डी ऑर्बिटल्स वी हॅव आपल्याला हे पाच डी ऑर्बिटल या पाच डी ऑर्बिटल मधले फर्स्ट थ्री ऑर्बिटल्स डी एक्स वाय डी वाय झड अँड डी एक्स झड दीज थ्री ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड टी टू जी ऑर्बिटल्स यांना कसले ऑर्बिटल्स म्हटलं जातं लेकरांनो टी टू जी ऑर्बिटल्स अँड दीज टू ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड ई जी ऑर्बिटल्स दीज टू ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड ई जी ऑर्बिट टी टू जी ऑर्बिटल्स अँड ई जी द टी टू जी ऑर्बिटल्स आर प्लेनार ऑर्बिटल्स लक्षात ठेवाय प्लेन कारण प्लेनच्या मध्ये हे ऍक्सेसवर येत नाही टी टू जी ऑर्बिटल कुठे येतात दोन ऍक्सेसच्या मध्ये येतात म्हणजे दोन ऍक्सेसच्या मध्ये काय असतो प्लेन असतो आपल्याला बघायचं हे डायग्राम तर प्लेन आर ऑर्बिटल आहेत अँड ई जी ऑर्बिटल्स आर ऍक्सिएल ऑर्बिटल्स हे मात्र कसे ऑर्बिटल आहेत ऍक्सिएल ऑर्बिटल ते ऍक्सेस वरती असतात म्हणून असे दोन ग्रुप होतात आणि तुमचं डी ऑर्बिटल लिगॅंड मेटल कडे येत असताना हे डी ऑर्बिटलच्या इलेक्ट्रॉनचं लिगॅंडच्या इलेक्ट्रॉन बरोबर भांडण झाल्यामुळं रिपल्शन झाल्यामुळं क्वॅरलिंगमुळं मेटलचे डी ऑर्बिटल स्प्लिट होतात दोन पॉइंट ग्रुपमध्ये ते दोन पॉइंट ग्रुप आहे टी टू जी आणि दिस इज द हर्ट ऑफ सी हे सी एफ हर्ट आहे हे खरं सगळ्यात मेन आयडिया सी एफ टीचा काय आहे तर हे 
डी ऑर्बिटल ची स्प्लिटिंग कुना मुड़ा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लिगेंड फील्ड आता लक्षात घ्या द सेंट्रल मेटल च्या भोवती जर सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड झाली समझा हे मेटल आहे आणि ह्या मेटल च्या भोवती असे लिगेंड आले आणि सगळे लिगेंड सिमेट्रिकली जर अटॅच झाले मेटल ला तर तुमच्या डी ऑर्बिटल ची स्प्लिटिंग होत नाही इन द सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड डी ऑर्बिटल डज नॉट स्प्लिट बट इन द अनसिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड लिगेंड फील्ड येणारे लिगेंड कशाही पद्धतीनं जर अनसिमेट्रिकल मेटल ला येऊन अटॅच होत असतील सो रिपल्शन बिकम्स लार्जर आणि तुमचं डी ऑर्बिटल काय व्हायला लागतं स्प्लिट व्हायला लागतं आणि त्या डी ऑर्बिटलची स्प्लिटिंग होऊन आपल्याकडे दोन लेवल मिळतात या डी ऑर्बिटलची स्प्लिटिंग झाल्यामुळं द थ्री प्लेनार ऑर्बिटल्स टी टू जी ऑर्बिटल्स गोज लोअर इन एनर्जी अँड ई जी ऑर्बिटल्स हॅव हाय एनर्जी ई जी ऑर्बिटल आणि हे टी टू जी ऑर्बिटल दिस इज द ई जी ऑर्बिटल अँड दिस इज द टी टू म्हणजे डी ऑर्बिटलची काय होते स्प्लिटिंग होते म्हणजे त्याच्या ओरिजिनल एनर्जी लेपून आपल्याला ऑक्टाहेड्रल मध्ये डिटेल मध्ये फिगर बघायचे फक्त अगोदर कन्सेप्ट समजून घ्या डी ऑर्बिटलची काय व्हायले स्प्लिटिंग व्हायले आणि या बॅरी सेंटर पासून बी ए आर वाय बॅरी सेंटर पासून तीन ऑर्बिटल लोअर एनर्जी व्हायलेत लोअर एनर्जी म्हणजे खाली चाललेत बॅरी सेंटर पासून म्हणजे त्यांची एनर्जी लोअर व्हायले अँड टू ऑर्बिटल्स एनर्जी बिकम्स हायर दॅन बॅरी सेंटर बॅरी सेंटरची एनर्जी झिरो या झिरो पेक्षा वरची एनर्जी वरच्या दोन ऑर्बिटलची एनर्जी वाढायले आणि खालच्या दोन ऑर्बिटलची एनर्जी कमी व्हायले म्हणजे झिरो पेक्षा कमी व्हायले म्हणजे त्यांची एनर्जी निगेटिव्ह व्हायले आणि झिरो पेक्षा एनर्जी वाढायले म्हणजे त्यांची एनर्जी पॉझिटिव्ह व्हायले वरचे गेलेल्या ऑर्बिटलची एनर्जी हायर आहे खालच्या गेलेल्या ऑर्बिटलची एनर्जी लोअर आहे डी ऑर्बिटलची काय व्हायलेली आहे स्प्लिटिंग व्हायलेली आहे आता मग स्प्लिटिंग होत असताना सगळ्यात महत्वाचा पुढचा मुद्दा आहे दोज मेटल डी ऑर्बिटल्स पुढचा पॉइंट बघा दोज मेटल डी ऑर्बिटल्स दोज मेटल डी ऑर्बिटल्स दोज डी ऑर्बिटल्स असं म्हणूयात आपण शॉर्ट मध्ये मेटलचे चैत्य सगळे डी ऑर दोज डी ऑर्बिटल्स विच आर इन द पाथ ऑफ लिगँड बघा जे जे डी ऑर्बिटल डायरेक्ट लिगँडच्या मार्गात येणार आहेत काही डी ऑर्बिटल असे इकडून समजा लिगँड यायला आहे काही डी ऑर्बिटल डायरेक्ट लिगँडच्या पाथमध्ये येणार आहेत आणि लिगँडच्या इलेक्ट्रॉनचे आणि मेटलच्या डी ऑर्बिटल मधल्या इलेक्ट्रॉनचे डायरेक्ट कोलिजन होणार आहे डायरेक्ट रिपल्शन होणार आहे म्हणून मी काय म्हणाले दोज डी ऑर्बिटल्स विच आर इन द पाथ ऑफ लिगँड लिगँडचा पाथ आणि हे बघा मेटलच्या डी ऑर्बिटलचा पाथ दोघांचा पाथ काय व्हायला सेम व्हायला पाथ म्हणजे मार्ग दोघांचा मार्ग जर सेम झाला डायरेक्ट कोलिजन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनचं व्हायले आणि अशा डी ऑर्बिटल जनरली त्यांच्या ओरिजिनल लेवल पेक्षा वर चालेल दोज डी ऑर्बिटल विच आर इन द पाथ ऑफ लिगँड आर हॅव्हिंग हायर एनर्जी आफ्टर स्प्लिटिंग त्यांची एनर्जी स्प्लिटिंग झाल्यानंतर कुठे चालली हायर चालली वर चाललेली आहे आणि दोज डी ऑर्बिटल्स जे डी ऑर्बिटल्स लिगँडच्या पाथ मध्ये नाहीत आता समजा हे डी ऑर्बिटल आहेत आता मात्र लिगँड हे बघा इथून यायला इथून यायला म्हणजे हे डी ऑर्बिटल आणि हे लिगँडचे ऑर्बिटलचे डायरेक्ट रिपल्शन होईन गेले कारण ते इथून मेटल चालले बघा दोज डी ऑर्बिटल्स विच आर नॉट इन द पाथ ऑफ लिगँड काही लिगँड काही डी ऑर्बिटल लिगँडच्या डायरेक्ट पाथ मध्ये होते त्यांची एनर्जी बॅरी सेंटर पेक्षा वर गेली आणि जे डी ऑर्बिटल लिगँडच्या पाथ मध्ये नव्हते तर लिगँड त्या दोघांच्या मधून गेला त्यांचं रिपल्शन जास्त झालं नाही लिगँड ऑर्बिटल कारण लिगँड त्या मेटलकडे कुठून गेला त्या दोघांच्या इन बिट्वीन गेला आणि इन बिट्वीन गेल्यामुळं ह्यांचं या लिगँड बरोबर रिपल्शन जास्त झालं नाही आणि जास्त रिपल्शन झालं नाही म्हणून त्यांची एनर्जी काय झाली लोअर झाली म्हणून काही ऑर्बिटल जे लिगँडच्या मार्गात येत नाहीत त्यांच्या मार्गामध्ये अडथळा निर्माण करत नाहीत अशा डी ऑर्बिटलची एनर्जी बॅरी सेंटर पेक्षा काय व्हायले लो व्हायले आणि जे जे डी ऑर्बिटल लिगँडच्या मार्गामध्ये यायले त्यांची एनर्जी काय व्हायले हाय व्हायले हा नेक्स्ट पॉइंट इथं सांगेल विचार इन द पाथ ऑफ लिगँड आर हॅव्हिंग हायर एनर्जी अँड विचार नॉट इन द पाथ जे नॉट इन द पाथ जे मार्गात नाहीत लिगँडच्या पाथ ऑफ लिगँड तर त्यांची एनर्जी काय व्हायले लोअर व्हायले जे लिगँडच्या मार्गात आले डी ऑर्बिटल त्यांची एनर्जी हायर झाली आणि जे लिगँडच्या मार्गात आले नाहीत डी ऑर्बिटल त्यांची एनर्जी कारण टोटल पाच आहेत पाचला पाच सगळेच लिगँडच्या मार्गात येणार गेलेत काही लिगँडच्या मार्गात यायलेत काही लिगँडच्या इन बिट्वीन चालले लिगँड त्यांच्या इन बिट्वीन चाललेत आणि त्याच्यामुळं जे डी ऑर्बिटल लिगँडच्या मार्गात यायले त्यांची एनर्जी बॅरी सेंटर पेक्षा हायर व्हायले आणि जे लिगँडच्या मार्गामध्ये येणार गेले त्यांची एनर्जी बॅरी सेंटर पेक्षा काय व्हायले कमी व्हायले हा महत्वाचा मुद्दा आहे नाव इफ द लिगँड 
get attracted to the metal if the ligand approaching to the metal is a strong field ligand jevda ligand metal kade yana strong field baka if the strong field ligand is approaching to the metal ते स्ट्रांग फील्ड को नहीं सी एफ टी ने क्लियर के लिए बे इफ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड इज अप्रोचिंग टू द मेटल द स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर बैटल स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर बैटल स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर बैटल इज मच हायर बै मन तो मैं जर तुम्हारे मेटल या डी ऑर बैटल क्या लिगेंड जर स्ट्रांग फील्ड आल द मेटल डी ऑर बैटल स्प्लिटिंग इज मच मेटल या डी ऑर बैटल स्प्लिटिंग का होती जास्त होती ई जी खूब वर जो टी टू जी खूब खाले जो अलग लक्ष्य एंड इफ द लिगेंड अप्रोचिंग टू द मेटल इज वीक जर मेटल कड़ा लिगेंड जर वीक फील्ड लेकर नो तो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर बैटल स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर बैटल इज लो नॉट मच हायर मीन्स लोअर स्प्लिटिंग लेस स्प्लिटिंग मच हायर स्प्लिटिंग एंड लेस स्प्लिटिंग जेवड़ डी ऑर बैटल कड़े लिगेंड स्ट्रांग फील्ड आती स्ट्रांग फील्ड लिगेंड जनरली डी ऑर बैटल स्प्लिटिंग खूब मोट कर ई जी लूब वर ढकलत थर्टी टू जी लूब खा ढकलत बैरी सेंटर पास जर वीक फील्ड लिगेंड आती तो स्प्लिटिंग जास्त कर लेस स्प्लिटिंग होते ई जी एन टी टू जी एकमेक दूर जोड़ी जास्त स्प्लिटिंग हो एक महत्व मुद्दा है नाव दिस स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर बैटल इन टू पॉइंट ग्रुप कि पॉइंट ग्रुप वाइल दोन पॉइंट ग्रुप वाइल टी टू जी एंड ई जी द स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर बैटल in t2g and eg point group is called crystal field splitting next postulate madhe next assumption madhe bethe manayla hai the splitting of the d orbital in two point group is called crystal field splitting crystal field splitting kay manayla tela to crystal field splitting manayla kon manayla bethe bethe The splitting of the d orbital because of the unsymmetrical ligand field approaching to the central metal. The d orbital gets splitted into two point group, t two g point group and e g point group. That splitting of the d orbital in two point group is called crystal field splitting. And for this splitting, the metal is the metal d orbital gaining energy. J k hi metal d orbital energy gain karale. That energy is called crystal field splitting energy. त्या एनर्जी लाइट ना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग गेन के लिए एनर्जी लनर्जी जी गेन के लिए एनर्जी लाइन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड जनरली रिमेम्बर गाइज नेक्स्ट पॉस्टुलेट मे तो संगाला है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हैव जनरली नेगेटिव वैल्यू मीन्स आई मे से दे हैव लेस दैन और इक्वल टू जीरो वैल्यू जनरली वैल्यू सी एफ एस सी ची वैल्यू का नेगेटिव आते जीरो कि जीरो पेक्षा लेस आते पॉजिटिव वैल्यू सी एफ एस सी या ना जेवड़ी निगेटिव वैल्यू तेवड़ी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जावड़ी स्टैबिलिटी का जास्त आते इफ एनी कॉम्प्लेक्स एखाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सी एफ एस सी ची वैल्यू बेथे नुसार अकॉर्डिंग टू द बेथे If the CFAC value is zero, that complex is not considered as a stable complex. The complex la stable complex matla jat nahi. Zero peksha zar value negative still, tar to complex kai ganla jato stable. Zar ekha the complex chhi crystal field splitting chhi value zar negative ali MSC level la hai jaa hai problems. Pani tha apne la nahi the chhi problems. Tar zar zero value zar asil tar to complex kai ganla jato. अनस्टेबल गणला जो अकॉर्डिंग टू द बेथेज आजम्शन तो हे सी एफ एस सी ची सगत महत्वाच हे पॉस्टुलेट्स होते लेकर डी ऑर बैटल ची का स्प्लिटिंग जे डी ऑर बैटल मेटल अपना लिगेंड या पात मे स्प्लिटिंग जास्त हो जे डी ऑर बैटल मेटल या पात मे नहीं लिगेंड या पार्ट मे नहीं स्प्लिटिंग कमी हो कमी होली अर्थ ते लोअर इन एनर्जी चलते जे डी डी जे डी ऑर बैटल लिगेंड या पात मे आई एनर्जी का बैरी सेंटर पेक्षा हाई चल आता इतना मैं फिर एक डायग्राम दाखिल है नेक्स्ट पॉस्टुलेट मे संग स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर बैटल डिपेन्ड्स ऑन द जॉमेट तुम्हार डी ऑर बैटल की स्प्लिटिंग कश कर दोन पॉइंट ग्रुप की स्प्लिटिंग कश कर टी टू जी आई जी वाइल पे टी टू जी आई कश कर टी टू जी लाख टाका ई जी लर टाका ई जी लाख टाका टी टू जी लर टाका स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर बैटल डिपेन्ड्स अपॉन जॉमेट्री तुम्हारे मॉलिक्यूल की जॉमेट्री को 
a d orbital is splitting 30 and for our syllabus the mostly studied geometries are octahedral geometry and tetrahedral geometry ani manun aplya syllabus madhe octahedral ani tetrahedral geometry cha d orbital is splitting veg vegdi ahe manje baka geometry badalli tumcha d orbital is splitting badalte ani ti kashi badalte he vyavasthit pane aplyala ata shikaycha application of crystal field theory to octahedral complexes and application of crystal field theory to tetrahedral कॉम्प्लेक्सेस तर आता इथे लक्षात घ्या लेकरांनो याच्यामध्ये मी थोडंसं तुमच्या आता डिटेल मध्ये जाणार आहे काय होतं बघा लक्षात घ्या वी हॅव 5d ऑर्बिटल आपल्याकडे किती d ऑर्बिटल आहेत 5d ऑर्बिटल कोणते कोणते dxy dy z dx z dx2 y टॉर dx2 y2 एंड d z2 ओके दिस 5d ऑर इफ वी ड्रॉ द फिगर ऑफ ऑल आपण फंडामेंटल केमिस्ट्री मध्ये 11th स्टँडर्ड मध्ये बघितलेलं होतं की ऑल डी ऑर्बिटल्स आर टोटली अरेंज्ड इन द 3 एक्सिस x y z एक्सिस वर त्यांना अरेंज केलेलं आहे लाइक दिस वी हैव 3 एक्सिस आपल्याकडे 3 एक्सिस अशा पद्धतीचे असतात ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर लाइक दिस इफ सपोज आई कंसीडर दिस इज द x एक्सिस आता ह्याच फिगर नुसार हा x आहे ओके हा जो आहे हा वाय आहे आणि हा झड आहे एक्स वाय झड सो ऑल डी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट पाच जे डी ऑर्बिटल आहेत आपल्याकडे हे काही एक्सेसच्या मध्ये आहेत इन बिटवीन एक्सेस आहेत आणि काही एक्सेस वरती आहेत आणि ह्याच्यामुळेच डी ऑर्बिटलची स्प्लिटिंग आहे सम डी ऑर्बिटल्स आर कमिंग इन द पाथ ऑफ लिगँड अँड सम डी ऑर्बिटल्स आर इन बिटवीन लिगँड पाथ आणि त्याच्यामुळे काही डी ऑर्बिटल लोअर इन एनर्जी चालले काही डी ऑर्बिटल हायर इन एनर्जी आता ऑक्टाहेड्रलची जर केस शिकायची झाली द डायग्राम आय हॅव ड्रॉन विथ रेड पेन रेड पेन न जी काढलेली आहे हा आहे ऑक्टाहेड्रॉन याच्यामध्ये बघा वन टू थ्री फोर हे चार लिगँड तुमच्या प्लेन मध्ये आहे प्लेन एक अबो द प्लेन आहे आणि एक बिलो द प्लेन आहे जो अबो द प्लेन आहे समजा हा पुढे आला आहे बघा हा लिगँड आणि एक बिलो द प्लेन म्हणजे पाठीमाग गेलाय जो डॉटेड डॉटेड डॉट 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 मी हा लिगँड दाखवलाय हा बॅक साईडला आहे आणि हा लिगँड जो दाखवलाय मी सॉलिड लाईन न दाखवलाय तो फ्रंट साईडला आहे असा हा आपला ऑक्टाहेड्रॉन आहे ऑक्टाहेड्रॉन मध्ये किती लिगँड असतात सहा लिगँड असतात सहा कॉर्नर्स आणि आठ फेसेस अशा पद्धतीनं रेड चेन आता ह्या जर जॉमेट्रीला मी एक्स वाय झडच्या सेंटरला बसवतो एक्स वाय झडचा आता हे बघा हा मेटल आहे हा मेटल सेंटरला आहे आणि सहा लिगँड ह्या मेटल कडे अप्रोच व्हायला आणि मेटल पासून मी तीन ऍक्सेस काढले एक्स वाय झड परपेंडिक्युलर टू इच अदर आता मला सांगा हे जे डी ऑर्बिटल आहे त्याच्यामध्ये बघा एक फिगर मी तुम्हाला काढून दाखवतो आता डी एक्स वाय कसा असतो समजा हा जर एक्स आहे हा वाय आहे आणि हा झड आहे तसंच इथं काढला मी परत हा एक्स हा वाय आणि हा झड तसंच हा डी एक्स झड साठी पण फिगर काढ समजा हा एक्स हा वाय आणि हा झड आणि ही काढली हा एक्स हा वाय आणि हा झड आणि ही पाचव्याची पण लगेच एक्स वाय अँड झड ओके दीज आर दॅक्सेस एक्स वाय झड आता डी एक्स वाय च कसं असतं बघा डी एक्स वाय मध्ये एक लोब एक्स आणि वाय च्या मध्ये असतो हे बघा कुठं आला डी एक्स वाय मध्ये डी ऑर्बायटल हे एक डी एक्स वाय ऑर्बायटल कुठं आहे एक्स आणि वाय ऍक्सेसच्या मध्ये आहे डी वाय झड मध्ये कुठं आहे तो हे बघा वाय आणि झडच्या मध्ये लोब आहे कुठं आहे वाय आणि झडच्या मध्ये जर असेल लोब तर तो कोणता डी वाय झड डी वाय झड डी एक्स वाय डी एक्स वाय आणि आता डी एक्स झड मध्ये कुठं असेल तुमचा लोब हे बघा इथं असेल डी एक्स आणि झडच्या आता इथं आपल्याला टू डी मध्ये काढायचं हे बघा हा डी हे बघा कुणाच्या मध्ये आहे हा एक्स आणि झडच्या मध्ये असा आहे असा लोब आहे असा हा वायचा नाही हा वाय तिकडे गेला एक्स आणि झडच्या मध्ये म्हणजे हे सगळे तीनही डी एक्स वाय डी वाय झड आणि डी एक्स झड ह्यांचे लोब ऍक्सेस वर येणार गेलेत ह्यांचे लोब दोन ऍक्सेसच्या मध्ये यायले आणि दोन ऍक्सेसच्या मध्ये मी नाव काय दिलं प्लेनर ते कसे आहेत प्लेनर कोणते कोणते डी एक्स वाय डी वाय झड आणि डी एक्स झड हे कुठे यायलेत दोन ऍक्सेसच्या मध्ये यायलेत आणि दोन ऍक्सेसच्या मध्ये म्हणून त्यांना मी ह्या तीन पहिल्यांना मी काय म्हटलेलं आहे प्लेनार डी ऑर्बायटल्स आणि ते प्लेनार डी ऑर्बायटल कोणते टी टू जी आणि दुसरे जे आहेत आता कोणते डी एक्स टू मायनस वाय टू और डी एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर आणि डी झेड स्क्वेअर हे कुठं आहेत आता डी एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर हे बघा ह्यांचे लोब डायरेक्ट ऍक्सेसवर आहेत हे बघा कशावर आहेत एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर 
हे लूप डायरेक्ट कशा वे एक्सेस वे डी झेड स्क्वेर सुधा है बहुत एक लूब है तो कुछ एक्सेस वे सगले एक्सेस मध्य होते डी झेड स्क्वेर डी एक्स स्क्वेर मैनस वाई स्क्वेर हे सग कुछ एक्सेस ईजी वाले जे है कुछ एक्सेस वर ये ईजी ऑर्बाइटल दोन है एक्सेस वर है टी टू जी ऑर्बाइटल है कुछ है प्लेन मध्य टी टू जी ऑर्बाइटल कुछ है प्लेन मध्य आता लक्ष्य मित्रों इत बता ऑक्टा हेडल कहा लिगेंड आए सेंटर ब्लैक न दाखिल मेटल है तीन एक्सेस पर पेन्डिकुलर दाखिल लिगेंड विच आर अप्रोचिंग टू द मेटल लिगेंड सहा लिगेंड मेटल कल मेरा संगा हा लिगेंड जो है तो कुना जेड वरु हा लिगेंड सगा कुना वाय वरुण हा लिगेंड सगा कुना एक्स वरुण मे कि लिगेंड तुम्हारे मेटल कड़े एक्सेस वरुण वन टू थ्री हे को एक्स वरुण वाय वरुण एक्स वरुण ये एक्स का वाय का एक लोब है डी एक्स टू माइनस वाय टूल है बहुत मैं इतना लिगेंड इतना लिगेंड दोनों लिगेंड तुम्हारे मेटल कड़े कुना कड़े एक्सेस वरुण हा एक्स वाय हा समा जड़ लाइक दिस समझा ही मैं का ओके सम लिगेंड हा बह एक्स है हा वाय है हा जड़ है धरू बरबर है तो आता हा लिगेंड मेटल कड़े कुटन वाय एक्सेस वरुण हा कु एक्स एक्सेस वरुण वाय एक्सेस हेचर डी ऑर बाइटल से दोन लोग एक एक्स टू वाय टू आ दुसरा एक लिगेंड आया कुछ डायरेक्ट झड़ वरु हाँ डी झड़ टू मे को लोब लिगेंड ऐसी मार्ग मध्य ईजी वाले लोब द ईजी लोब्स एक्सीएल ऑर्बाइटल्स ईजी ऑर्बाइटल से लोब लिगेंड ऐसी कशा मध्य दे आर कमिंग इन द पाथ ऑफ लिगेंड ईजी ऑर्बाइटल से लोब लिगेंड ऐसी मार्ग दे आर सफरिंग लार्ज रिपल्शन ते रिपल्शन जास्त दाखवा एनर्जी ओरिजिनल बैरी सेंटर पेक्षा कुछ चलिए वरती चलिए दुसरे टी टू जी ऑर्बाइट आता हाँ संगा आता हा लिगेंड हा लिगेंड हा लिगेंड हे कुछ एक्स वाय वाय झड़ एक्स झड़ा एक्स झड़े पुढ़ दोगे बाकी डी एक्स वाई डी वाई झड़ी डी एक्स झड़ दे आर नॉट इन डायरेक्ट इन द पाथ ऑफ लिगैंड लिगैंड ऐसी डायरेक्ट पाथ मध्य नहीं लिगैंड ऐसी मधुन चल इतना डी एक्स वाय डी वाई झड़ डी एक्स झड़ा टाइप मध्य हे जे है तिकड़न पिगैंड है कुटन है तो दोन एक्सेस मध्य है जे लिगैंड मार्ग वरुण एक्सेस फक्त ईजी वाले जे डी ऑर्बाइटल लिगैंड ऐसी मार्ग के ईजी वाले जे लिगैंड तुम्हारे डी ऑर्बाइटल सोब डायरेक्ट कोलिजन करना गए डी एक्स वाय डी वाई झड़ा डी एक्स हे मेटल से तीन डी ऑर्बाइटल लिगैंड ऐसी पाथ मध्य टी टू जी ऑर्बाइटल आर नॉट कमिंग इन द पाथ ऑफ लिगैंड ईजी ऑर्बाइटल्स आर डायरेक्टली कमिंग इन द पाथ ऑफ लिगैंड जे लिगैंड ऐसी मार्ग है कारण ईजी वाले सगले एक्सेस वर है लिगैंड सुधा मेटल कड़े कुछ एक्सेस वरुण तीन लिगैंड तरी जी ऑर्बाइटल की एनर्जी बैरी सेंटर पेक्षा वर चल टी टू जी ऑर्बाइटल की एनर्जी बैरी सेंटर पेक्षा कुछ चलिए खाली चलिए अशा पद्धति तुम्हारा मेटल ऐसी डी 